Op dinsdag 14 februari 2023 is de eerste workshop van het jaar georganiseerd voor de Stiringcomité Kassave Waardeketen Platform op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit om alle actoren binnen de Kassave Waardeketen te informeren over de plannen die voor het nieuwe jaar zijn uitgezet. Abijay Rahman, vertegenwoordiger van LVV en Presiri Nicolaas, adviseur Platform Agrarische Ontwikkeling Marowijne, vertellen meer over deze activiteit. This is uh, uh, one of the most important meetings of the year for the value chain platform of Cassava. Uh, a year ago, they have established the platform, producers, processors, exporters, business services, government institutions, all together came in this platform, organized with a steering committee, and the steering committee was asked to perform some tasks. They had a plan, they had an annual plan, and they had to see how the different stakeholders will participate in implementing the plan. So for a whole 2022, they were working on that, and they are meeting now to inform to the membership of the platform what has happened, what are the results, how far they move in the implementation of their projects. But not only looking back, looking back by learning lessons. What are the things that they can improve in order to be more efficient, more effective, more inclusive, so that the results of the work of the platform are perceived by the farmers in the field, by the processors there in the factories, and so on and so forth. And also to look forward. We did something in 2022. Was it enough or not? If not enough, what else needs to be done in 2023 to do three things, to consolidate the platform, mm -hmm. is an emerging organization, it's not easy to coordinate with more than 100 members. Second, to have a focus on concrete activities, activities that are going to help the farmers at a practical level to gain skills, to gain abilities, to participate better in markets and to strengthen their institutions. Die punten die ik heb aangehaald zijn de punten die de farmers, de planters direct raakt. Uh, die cassava waardeketen, u weet vanaf 2021 is het van de grond gekomen door, met ondersteuning van SAMA. En wij vinden van, er is te veel theoretisch bezig. Men is te veel bezig theoretisch. Het is goed, maar er moet een tweesporig beleid gevoerd worden. De administratieve organisatie moet in place komen, maar tegelijkertijd moet de productie van die cassave teelt ook geleidelijk van de grond komen. Die ondersteuning naar die boeren toe moet ook even gelijk plaatsvinden. Ja, dus dit is namelijk onze eerste workshop van het jaar. En we wilden dan een start maken door iedereen van de Value Chain Platform te informeren van wat zijn de plannen voor het jaar, uh, hoe zijn ze uitgezet. En we wilden ook feedback krijgen van de Value Chain Platform van uh, hoe zien zij het uh, nieuwe jaar, uh, wat zijn de klachten en natuurlijk uh, dan ook hun reminder van dat hun punten ook meegenomen zijn in die annual work plan. En dat dat um, in, laten we zeggen, afgebroken is in kleinere gedeeltes, dat het geheel proces dan helpt. Dus hun problemen dat niet in één keer opgelost worden, maar natuurlijk uh, stap voor stap. Uh, elk stap helpt een beetje dat het voor al, elke stakeholder in het cassava platform dat het werk makkelijker wordt, dat al deze problemen dat efficiënter opgelost worden. Okay. En wie allemaal participeren aan deze workshop? Het is een uh, gehele vertegenwoordiging van de totale value chain platform. Daar heb je mensen van business support, zoals bijvoorbeeld Tsunamse Business Forum. En natuurlijk meer uh, business gelinkte operaties, bijvoorbeeld de ILO, is ook een uh, deel ervan van waarbij ze helpen bijvoorbeeld met zaken als trainingen van uh, coöperaties. En Business Forum is meer ook van uh, hoe je 
aan projectgericht, meer beter management kan hebben, een overzicht van je kosten, dus meer in dat gerichte uh, gedachte gaan. Je hebt ook public sector bijvoorbeeld, uh, de ministeries zijn deel van. Je hebt ook research, uh, bijvoorbeeld cellas. Daarnaast heb je natuurlijk de processors, uh, zij zijn de verwerkers van Kassapen en de farmers, die vier groepen. Okay. Uh, welke punten zijn allemaal aangehaald tijdens de um, workshop van de, de, um, van de farmers? De farmers hebben het duidelijk gemaakt van dat zij um, het moeilijk hebben natuurlijk de, uh, door uh, de afgelopen regen, die de afgelopen dagen de regen dat uh, heeft gevallen van. En uh, voor de, ik zal zeggen drie jaren, heeft de regen toch een rol gespeeld met betrekking tot het productie. En dat hebben we ook meegenomen natuurlijk met de steering committee van hoe kunnen deze bepaalde dingen opgelost worden. Natuurlijk, sommige dingen zijn iets wat complexer. Van ons. Ze hebben gesproken over bijvoorbeeld de afvoer van de overheid. Van dat gaat toch wel wat meer tijd nemen. Maar we proberen meer in kaart te brengen van dat we niet direct met het grote beginnen, maar natuurlijk eerst een samenwerking hebben dat we goed bij elkaar zijn, dat we step, steady en stable zijn. En dan de loogingen fruits daardoor met kleine dingen makkelijker met elkaar werken. En natuurlijk, de farmers willen alles in één keer direct oplossen, maar het is meer een realistisch approach proberen we te krijgen dat wij en niet vanaf uh, plotseling als we in een stage zijn dat iedereen weg elkaar, uit elkaar valt, maar dat we een garantie hebben dat iedereen voor de long run met elkaar blijft.